Una pregunta, ¿enseñó Jesús que los malvados serían atormentados después de la muerte? Marco de circunstancias, ayudando a un estudio. Bueno, Mary, ya que terminamos el estudio, te quiero hacer una pregunta, si me puedes ayudar con un tema que mi tía me preguntó y realmente no se lo pude contestar. ¿Y acerca de qué? Pues tú sabes que ella va a otra <coughs> religión y ella ya supo que estoy estudiando la Biblia con los testigos. So ella me leyó el relato acerca del hombre rico y Lázaro para que yo viera cómo castigaban a la gente mala cuando muriera en el infierno. Aunque yo le expliqué que la Biblia dice que el infierno es la, um, la tumba, ya no pude explicarle más. Bueno, mira, eh, tiene razón en, en cuanto a que ella te, lo que te mencionó está registrado en Lucas, en el capítulo, es en el 19, 16, ¿verdad? Ahí abarca desde el 19 hasta el 31 y habla efectivamente, da a grandes rasgos, hace mención de el hombre rico y Lázaro. El hombre rico, ¿verdad?, lo que le sucede, así te lo voy a parafrasear, ¿verdad? Porque luego vamos a tomar los puntos más importantes. Pero en este, en este relato viene hablando de cómo el hombre rico al morir, ¿verdad? Y dice que como no hizo cosas muy buenas, lo que pasó. Pero también habla de Lázaro, un mendigo, que también por haber sufrido, también lo que pasó, ¿verdad? Pero ahora fíjate, me gustaría que lo leyéramos directamente de la Biblia. Pues en este caso, vamos a ver qué se habla acerca de estos hombres. Y me gustaría que lo buscáramos, es en, el, en Lucas 16, eh, vamos a ver nada más uh, el capítulo 16, el versículo 22 y 24. Y antes, fíjate, podríamos hacernos la pregunta ahorita, antes de leer esto, podríamos preguntarnos, ¿será, será literal o será un, uh, una ilustración de otra cosa? ¿Por qué no lo vamos a, a leer? Mira, ¿por qué no vemos esto? Lo buscamos, pero... Si ¿Sí te gustaría mmm, que lo buscáramos, si ¿Sí, ya lo tienes. Pues sí, porque ahora estoy más interesada en saber. Claro, ahora me gustaría que entonces te vieras, que leyeras el 22. O, ¿O lo leo yo? Sí. Bueno, mira, entonces para eso, antes quiero hacerte mención, que eh, yo recuerdo que en la, una, una información que salió, que venía hablando de la Biblia de Jerusalén, decía al pie de la página que esto era como una historia parábola, que no tenía nada que ver con la historia que se estaba relatando ahí. Pero mira, ¿por qué no vamos a esto directamente a la Biblia? Por favor, vamos a leer entonces el 22, 16, 22 y luego el 24. Dice, pues bien, con el pasar del tiempo el mendigo murió y fue llevado por los ángeles Um, a, la posición, a la posición del seno de Abraham. También el rico murió y, y fue sepultado. Entonces, ahora vamos a ver ese texto. ¿Qué hace mención? Dice, ¿sería algo um, literal? ¿O tú qué piensas? ¿Que toda la gente buena va a estar en, en, el, en la posición del seno de un solo hombre? Pues que no. en este caso sería Abraham. En verdad, pues nunca lo ha pensado así, pero eso es imposible. Exactamente, pero ¿por qué no vemos esto también ahora? Si, si estuvieran ahora en el caso del versículo 24, si me lo lees, por favor. Dice, de modo que llamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moja la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy en angustia y en el fuego llamante. Ya me han, ya me han, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿sería posible que con ese fuego llameante y que con una gotita de agua no se evaporara por el fuego y una persona que estuviera sufriendo, ¿eso le daría alivio? No, pues eso no es nada lógico ni... Nada, no puede pasar eso. No, claro que no, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser literal porque la Biblia no se contradice 
en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, de ser así, si fuera literal, literal estaría en conflicto. Pero sabemos que la Biblia no se contradice en ninguna de sus partes. Ahora, fíjate, ahora debemos de pensar, ¿qué quiso decir Jesucristo con esta eh, ilustración o con esta parábola? ¿Qué te parece si lo investigamos la próxima semana? Te traigo más información. Ok, sí me gustaría. 